ఇరాన్ టాప్ మిలిటరీ కమాండర్ కాసిం సులేమానీ హత్యతో ప్రపంచానికి ముఖ్యంగా భారత్కి లేని తలనొప్పి తెచ్చిపెట్టారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాస్తవానికి సులేమానిని చంపడానికి సరైన కారణం తన దేశ సెనేటర్ల ప్రశ్నలకి ఆయన సమాధానం చెప్పలేకపోయారు సులేమాని వందల మంది అమెరికా జవాన్లు ఇరాక్ సిరియాలో చనిపోవడానికి కారణమయ్యాడని ఆరోపించారు కానీ అమెరికాలోని ట్రంప్ వ్యతిరేకులు ఆయన మాటలను కొట్టిపారేస్తున్నారు తన అభిశంసన నుంచి దృష్టి మరల్చడానికి సులేమానిని చంపాడని ఆరోపిస్తున్నారు వాస్తవానికి ఇరాన్ అమెరికా చెప్పినట్లే ఉంటుంది రెండు వేల పదిహేనులో నాటి ప్రెసిడెంట్ ఒబామా ఇరాన్తో న్యూక్లియర్ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు తాము ఇక నుంచి అణుపరీక్షలు చేయమని అంతర్జాతీయ సమాజం చెప్పినట్లు నడుచుకుంటామని ప్రకటించింది అయినా కూడా ట్రంప్ ఏకపక్షంగా గత ఏడాది ఇరాన్తో చేసుకున్న ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకున్నారు తన మిత్ర దేశమైన సౌదీ అరేబియా ఆయిల్ నిల్వలపై లెబెనాన్ తీవ్రవాదులు దాడి చేసి ఆ దేశాన్ని నెల రోజుల పాటు కోలుకోవాలని దెబ్బతీశారు దీని వెనుక ఇరాన్ హస్తం ఉందనే కారణంగా ట్రంప్ అన్ని ఒప్పందాలను రద్దు చేసుకోవడమే కాకుండా ఆ దేశంపై ఏకపక్షంగా ఆంక్షలు కూడా విధించారు దాంతో ఇరాన్ ని ప్రపంచానికి ముప్పుగా ప్రకటించి సులేమాని అమెరికా శత్రువు మాత్రమే కాదు ఆయన తీవ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాడని ఆరోపించారు వాస్తవానికి ఇరాక్ లో రెండు కీలకమైన చోట్లు ఎయిర్ బేస్లు ఏర్పాటు చేసుకున్న అమెరికా ఐసిస్ తో పోరాడేందుకు చెమటలు కక్కింది ఇరాక్ లో షియా ప్రభుత్వం ఉండడంతో పాటు సులేమాని చెప్పినట్లు నడుచుకునేవారు దానితో పాటు సిరియాలో తమ అనుకూల నేతకు వ్యతిరేకంగా ఐసిస్ దేశం మొత్తం ఆక్రమించేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటే సులేమాని అమెరికా వల్ల కాని పనిని చేసి చూపించాడు ఇటు ఇరాక్ సిరియాలో ఇరాన్ చెప్పినట్లే ఆ దేశ ప్రభుత్వాలు నడుచుకుంటున్నాయి పైగా రక్షా కూడా సులేమాని వ్యూహాలకి అనుగుణంగా సాయం చేసింది దీంతో మధ్య పశ్చిమ ఆసియాలో తమ ప్రభావం తగ్గుతుందని ట్రంప్ భావించారు ఇక ఈ ఏడాది అమెరికాలో ఎన్నికలు ఉన్నాయి పైగా తనని అభిశంసించేందుకు సెనేట్ లో రంగం సిద్ధమవుతుంది దాని నుంచి తప్పించుకునేందుకు సులేమానిని చంపేందుకు పథకం రచించాడు వాస్తవానికి సిఐఏ కూడా సులేమాని హత్యకు వ్యతిరేకించింది ఇరాన్ ను ఒప్పందం నుంచి తొలగించొద్దని ఇప్పుడిప్పుడే ఆ తలనొప్పి తగ్గిందని నివేదికలు ఇచ్చినా రాజకీయ స్వార్థం కోసం ట్రంప్ సులేమానిపై ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఎయిర్ బేస్ నుంచి కిల్లర్ డ్రోన్ నుంచి వార్ హెడ్స్ ప్రయోగించి చంపించాడు దానికి ప్రతీకారంగా అమెరికాకు కీలకమైన అల్ అసద్ స్థావరంపై ఇరాన్ పదికి పైగా క్షిపణి దాడులు చేసింది గత ఏడాది ఇదే స్థావరానికి ట్రంప్ కూడా వెళ్లి వచ్చాడు అయితే ఇరాన్ దాడి చేసే ముందు ఇరాక్ కి ముందే సమాచారం ఇచ్చింది ఆ ప్రాంతంలో తమ అధికారులు మిలిటరీ సామాగ్రి ఉంటే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ముందే చెప్పింది ఇరాక్ ప్రభుత్వానికి తెలిసిందంటే ఆటోమేటిక్ గా అమెరికాకి సమాచారం ఉంటుంది అందుకే దాడులకు ముందే అక్కడి నుంచి అమెరికా నిమిషాల్లో ఖాళీ చేసి వెళ్ళిందని అమెరికా మీడియా కథనాలు రాసింది ఇరాన్ దాడిలో నష్టం జరగలేదు ఎవ్వరూ చనిపోలేదని ట్రంప్ ప్రకటించాడు కానీ ఎనభై మంది అమెరికా తీవ్రవాదులు చనిపోయారని ఇరాన్ అంటుంది ఇక ఇరాన్ కసితో రగిలిపోతుంటే ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గాడు ఇరాన్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అమెరికాతో యుద్ధం చేసేంత దమ్ము లేదు కానీ అమెరికాను దెబ్బ కొట్టాలంటే సౌదీకి వాత పెట్టాలని ఇరాన్ కి బాగా తెలుసు ఇటు ఇరాక్ సిరియా సాయంతో అమెరికా తన స్థావరాలను ఖాళీ చేసి వెళ్లేట్లు కూడా చేయగలదు దీనివల్ల ఇరాన్ కి ఎంత నష్టమో ప్రపంచానికి మరింత నష్టం కలుగుతుంది మనకైతే మరీ ఎక్కువగా నష్టం కలుగుతుంది ఒకసారి క్షిపణి దాడి జరిగితేనే ఆయిల్ ధరలు పదమూడు నెలల గరిష్టానికి చేరింది బంగారం నలభై రెండు వేలను దాటబోతుంది రూపాయి విలువ పతనమైంది ఇలానే ఒక్క నెల రోజులు ఘర్షణ వాతావరణం ఉంటే ఇప్పటికే దివాలా దిశగా వెళ్తున్న భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలడం మాత్రం ఖాయం వృద్ధి రేటు పదకొండు ఏళ్ల కనిష్టానికి చేరింది ద్రవ్యోల్బణం కూడా పెరిగింది పారిశ్రామిక వృద్ధి గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది కార్ల కొనుగోలు లేక కంపెనీలు దిక్కులు చూస్తున్నాయి ఇరాన్ పై అమెరికా ఆంక్షలు ఉన్నా మనం ఆ దేశం నుంచి ఆయిల్ కొంటున్నాము అమెరికా ఒత్తిడితో ఇప్పటికే చాలా వరకు ఆ దేశం నుంచి చమురు దిగుమతి తగ్గించాం అయినా ఇరాన్ కి మనమే మూడో అతి పెద్ద చమురు దిగుమతి దేశం అయితే ఇరాన్ నుంచి ఆయిల్ కొనుకుండా ఉంటే తాము ఆయిల్ ఇస్తామని అమెరికా చెప్పింది ఇప్పటికే యుఎస్ నుంచి చమురు వస్తున్న ధరలో చాలా వ్యత్యాసం ఉంది అంత ధర పెట్టి కొనలేమని చమురు కంపెనీలు మొత్తుకుంటున్నా అమెరికా చెప్పినట్లు నడుచుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇక ఇరాన్ మనకు చాలా క్రెడిట్ ఇస్తుంది పైగా ఇండియన్ రూపీస్ లో చెల్లింపులకు కూడా ఇది ఒప్పుకుంది పన్నుల విషయంలోనూ భారత్ కి రాయితీ ఇస్తుంది అందుకే గల్ఫ్ నుంచి చమురు మనకు చాలా చీప్ అమెరికా వెనిజులా నుంచి దిగుమతి అవుతున్న భారీగా ధర ఉండడంతో 
తక్కువగానే తీసుకుంటున్నాం సౌదీ మనకు అతిపెద్ద సప్లయర్ అయినా ఒక్క దేశం మీద ఆధారపడకూడదని అన్ని దేశాల నుంచి భారత్ ఆయిల్ తీసుకుంటుంది ఒకవేళ ఇరాన్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉంటే గల్ఫ్ కోస్ట్ నుంచి ఆయిల్ రావడం మనకి చాలా కష్టం దీంతో మనకి చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతాయి ఫలితంగా మన ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలం అవ్వడం మటికి ఖాయం భారీగా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరిగి సామాన్యులు భరించే స్థితిలో లేదనేది వాస్తవం అయితే భారత్ సహా యూరోప్ దేశాల ఒత్తిడికి తలొగ్గిన ట్రంప్ శాంతి సందేశం పంపారు ఇటు అమెరికాలోనూ ఆయనపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి ఇరాక్లో పదేళ్లు యుద్ధం చేసినా ఎలా బయటికి రావాలో ఇప్పటికీ అమెరికాకు అంత చిక్కడం లేదు ఇటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లక్ష్యం నెరవేరుకుండానే ఎనభై శాతం తన దళాలను ఉపసంహరించుకుంది అయితే ఇరాన్లో కూడా ఏదో చేద్దామనుకున్నా వేలు కూడా పెట్టనివ్వడం లేదు దీంతో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇరాన్ అమెరికా మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం లేనట్లే సో చూసారు కదండి ఇక ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి